Всем привет! И у меня новый хобби-влог. Я в парке, Ходынское поле, раскрашиваю, пытаюсь немножко отвлечься. Ну, впервые прогулка не очень. Я дома, снова такой э, кроватное такое включение. Ну, в общем-то, я сегодня погуляла, отвлеклась, пораскрашивала. Ну, честно, вернее, как отвлеклась? По сути, вот эти меня как-то все равно тянуло домой. Хотя обычно этот парк меня не отпускает. Вот. Ну, я сегодня выпила таракс, но я не знаю, как бы, ну, спать я точно пока не хочу. Да. Ну, хотя таракс это прежде всего от нервишек, но и от, от бессонницы, от всех этих тревожных состояний. Ну, взяла прекрасные сады, давно в ней не раскрашивала. Вот, взяла вот эти, опять же, карандаши, как водится, так как их удобно брать с собой. И сейчас пораскрашиваю. А вообще выбрала вот эту иллюстрацию, хотя сейчас смотрю, вроде бы и это прикольно. Ну, наверное, пораскрашиваю все-таки вот эту постепенно, потихонечку. Ну, сейчас начну. Уже другой день. Вечер, по сути дела. Я в течение дня, ну, вчера вечером, и потом в течение дня потихонечку раскрашивала. Ну, правда, честно скажу, что <coughs> я подумала, мне Атаракс не помог, но он мне э, помог, плюс э, у нас же сегодня сильнейший там... Дождь, ветер, гром, все дела. Но опять же, видео выйдет уже в августе, а я снимаю в конце июля, если что. Ну так вот, и меня вырубило потом так, что я спала до... Ну, короче, я уже к вечеру встала. Ну да ладно. Короче говоря, я вот потихонечку подходила, раскрашивала. Я долго думала вот там на заднем плане, такой цвет сделать или не такой. Сначала думала э, ну, что-то другое. Потом думаю, все, закрашу э, вот э, в зеленых тонах. Потом добавлю черного немножко. Ну, сделаю тени. А, но сейчас я все-таки в процессе уже подумала, что вот то, что на переднем плане, я уже раскрасила. И это зеленое. А там я сделаю какой-то другой цвет. Я сейчас еще не решила, что будет преобладать. Желтое или, может быть, коричневое. Не знаю. Немного будет оранжевого. Ну, начну, а там посмотрю. Вот. Я, кстати говоря, кверх тормашками тут все перевернула. Ну, это, в общем-то, не так важно. Я еще ничего блендером не проходила, и я даже не знаю, буду или нет. Ну, черный карандаш, конечно же, добавлю. Вот. Но в целом мне уже нравится, как получается. Вполне неплохо. С другой стороны, здесь вот уже много показано таких затемнений. И может быть, просто взять самый темный цвет, который я использовала, вот, вот этот вот тоже как вариант что-то совсем не выношу я ночь вспомнила что удивительное животное я еще не раскрашивала и уже по моему ну минимум месяц пропустила а тут вот у меня все идет по поря... идет по порядку так что надо пораскрашивать ну, раз по порядку, хотя там, как вы знаете, у меня тоже раскрашено что-то. Ну, в общем, буду вот эту иллюстрацию красить. А, но в этот раз взяла для разнообразия вот эти карандаши, которые мне дарила Олеся, канал раскраски.ком. Ну, в общем, пораскрашиваю ими, они очень даже неплохие карандаши. Ну, вот так вот получается... Я просто вчера на ночь немножко раскрасила, а 
сегодня в течение дня так пару раз подходила и раскрасила. Вообще с огромным удовольствием осталось теперь вот это вот раскрасить и сделать фон. Ну, фон, как вы видите, тут я, в общем-то, всегда делаю, потому что тут он прям вот к месту. И тут вот... Я подумала, что поскольку, как только она у меня появилась, я каждый месяц по одной иллюстрации раскрашивала, вот, а так как я один или два месяца пропустила, и вот эта иллюстрация мне нравится, то я думаю, что я ее сейчас раскрашу. Хотя, если честно, вот, например, одуванчики, это я с удовольствием раскрашу. Бабочек я вообще не люблю, но... Они что-то есть, надо раскрашивать. Вот. В целом. И потом можно будет сделать <coughs> фон уже. Может быть, даже одинаковый. А может быть, отличающийся. Но уже разом сделаю. Будет у меня две иллюстрации раскрашены. Это хорошо. Я не ставлю себе прям планы закончить эту раскраску, потому что она классная. И, ну, но если мне раскраска не нравится, тоже как-то не, не в кайф, знаете, там ее заканчивать особо. Вот, а если нравится, то тем более хочется удовольствие растянуть. Поэтому как пойдет, ну просто все равно хотя бы иллюстрацию это в месяц надо раскрасить вот эти карандаши тоже очень хорошие а, такие и довольно яркие и мягкие мне ими приятно раскрашивать я что-то их давно не использовала А на самом деле они очень хорошие. Вот я и решила, чтобы не постоянно вот эти брать. Или... Но опять же, у меня их много. Но вот <coughs> грудфунером почему-то не сильно тянется рука. Хотя они мне нравятся. Ну вот я не знаю. Ну потому что, наверное, много цветов. И как-то мне это не очень нравится. Да, наверное, многие удивятся, как-то так. Большой набор может, много цветов может не нравиться. Ну вот, да. Для меня вот 12-24 мне вполне достаточно. Ну, в больших наборах у меня обычно идут какие-то редкие цвета, какие-то такие. Так, ну здесь вот немножко сделаю желтым, а дальше уже здесь будет два цвета. Они так хорошо между собой сочетаются, смешиваются, вот, ну, наслаиваются. Вообще никаких проблем с этими карандашами нет. Они отличные. Я, правда, не знаю, насколько они сохранят свою яркость или не сохранят. Тут, конечно, сказать сложно. Ну, 
но раскрашивать приятно. Ну и потом, я не знаю, те же самые вон у меня мандалузы, они не сильно сохраняют свою яркость. Пройдет время и какие-то оттенки смотришь уже бледные. Так, я ищу серебряную ручку. Хотя, в принципе, даже, наверное, можно взять аутлайнер. Вот так сделать. Такой небольшой блеск. Вот этих вот. вот. Люблю одуванчики, просто вообще обожаю здесь. Ой, я же здесь вот не раскрасила. Какая вообще прелесть. Одуванчики, вот как и ромашки, я обожаю. Могли бы и желтенький здесь цветочек сделать, он бы тоже не повредил для красоты. Не знаю, мне кажется, вот одуванчики и ромашки э, любую иллюстрацию украшают. Так, если еще раз напомню, если голос странный, я, да, я заторможена сейчас, поэтому просто я под действием лекарств. И да, мне об этом все говорят, что у меня сейчас голос очень такой странный. В смысле, я вот сейчас уже у меня так отходит лекарство, я его сейчас заново выпью. Вот, у меня как-то не сразу оно действует, хотя хотелось бы как раз к вечеру, чтобы действовало. Вот, ну а потом я практически там большую часть дня еле разговариваю. Но сейчас даже лучше так пусть будет, потому что нужно в себя как-то приходить и... Ну, не, не всегда это возможно без лекарств. Поэтому... Вот. Потом все как-то наладится. Ну, вот сейчас уж потерпите меня такую. Ну вот. Смотрите, как симпатично. Ну, Насчет бабочек не знаю, в принципе. Наверное, можно. Так. Ну, например. Как бы их сделать? А я буду поперек с рисунка. Не буду я раскрашивать прям каждый узорчик. Сделаю вот так. Как есть. Что-то я... <смех> э, все, у меня все равно руки к этим потянулись. Я просто взяла серые. Здесь вроде нет серого. Ну, ладно, не важно. Ну, я сейчас еще несколько слоев пройдусь. Да здесь, может быть, наверное, даже гелевой ручкой стоит пройтись. Поэтому. Наверное, здесь коричневый должен быть такой более, наверное, яркий или, или желтого на оранжевый добавлю и порядок.
О, кстати, хороший выход. А этот более темно-коричневый я возьму вот сюда и можно сочетать, например, вот с этим. Ну вот, сейчас тогда сразу выберу какую-нибудь здесь ручку. Наверное, тоже будет а, хорошо. Кэнти такая вот. В, в этот раз такую возьму с ультраблеском. Вот все-таки гелевые ручки в фикс прайс хорошие. По крайней мере, вот эти хорошие, мне нравятся качественные. Аутлайнеры э, качественные и белые. Я единственное, что не пробовала, еще не брала неоновые. Ну, вернее, как они там, нет, они, по-моему, не неоновые, какие-то пастельные, что ли, да. Там голубой, по-моему, розовый, что-то такое. Вот э, они столько же вроде как стоят их такое же количество в наборе вот но я как-то сразу именно белые взяла сейчас кстати белых нет а вот те где несколько цветов есть но ну, я не знаю несколько раз их так знаете вертела вертела в руках думаю ну я покупала же себе голубую ручку крау но это у нее качество все-таки ухудшилось сейчас и тоже уже по, по сути новая а толком не пишет это конечно печаль вот и Наверное, стоит купить, потому что иногда я ловлю себя на мысли, что где-то контур, а, это, знаете, как карандашом, да, где-то тени хорошо добавить э, черным, а где-то э, лучше смотрится там коричневый, там серый. То же самое как бы и с ручками, где-то белый, иной раз бывает наоборот, нужно и черного добавить. У меня для этого тоже есть черная ручка. Вот. А иной раз и голубой. Я не знаю насчет там других цветов, но в принципе я думаю, что и другие цвета могут быть актуальны. Так, я что задумалась? Красить обычными или же добавить? Ну, наверное, я металликов добавлю потом, если что. Так. Сейчас уже нужно будет там всякие свои дела делать, идти. Ну, вот я хочу этот хобби-влог э, доснимать. И... Так, каким бы цветом сделать бабочку? Вот этот, кстати, очень классный нежный карандашик. Он для кожи с таким желтоватым подтоном очень даже хорошо может подойти прям вообще классно ну и немножко коричневого Ну, потому что здесь и так э, черный фон, и э, если еще тут совсем яркости добавлять, мне кажется, это ни к чему. Вообще, раскраска, конечно, замечательная просто. Вот побольше. Побольше бы таких вот... Э, потому что здесь вот прям по максимуму, знаете, такие вот э, иллюстрации, которые... Ну, действительно, понимаешь, что держишь в руках хорошую раскраску, что нету э, прям много вот этих, э, чисто лишь бы наполнить ее, знаете, как э, всякие иллюстрации 
здесь непонятные. Все-таки здесь именно полезных э, максимальное количество. И даже всякие паттерны, они и то как-то вот к ним находишь подход. Да, если что, за руки прошу прощения, я сегодня кабачки чистила, делала заготовки. Я потом мочалка большую часть оттерла, потому что, ну, я думаю, вы знаете, да, что э, кабачки, они создают на коже такую пленочку. Вот. Так, и здесь. Угу. Ну, здесь, наверное, я пройдусь просто оранжевым. Ну да, вроде бы получается такой простой под, подход э, к раскрашиванию, но с другой стороны это же, во-первых, антистресс, во-вторых, и сама такая раскраска не замороченная, э, да, и, да и вообще на самом деле в жизни все гораздо проще, это как мне тут недавно сказали. Но это да. Вообще когда люди к жизни относятся проще, это, конечно, классно. Это надо поучиться. Я всегда восхищаюсь такими людьми. Ну, у меня, честно говоря, не так все просто вот даже но ну, это видео уже попозже выйдет да так вот на момент сегодняшний у нас какое 29 июля и и это уже будет раскрашенное все на август О, ну вот мне там, мои ученицы там все и любимые, мне все говорят, что там ну, как-то пытаются <смех> меня утешить. А, и это я все сама понимаю, но пока я, я даже вроде бы уже практически в голове все по полочкам разложила, и все равно не могу я вот все... Я начинаю, знаете, себя винить, что я могла бы и больше для ушастика сделать и прочее. Ну, в общем, на это, наверное, у всех так. Я говорю, вот я там на него ругалась. Мне Аня говорит, ну, если бы ты, ты, говорит, ты, да ты, говорит, постоянно на него ругалась, но, говорит, ты, если бы не ругалась, ну, был бы, типа, возможно, тупым избалованным псом, грубо говоря. Ну, Возможно, возможно, что он был очень умным псом, очень классным, но я когда на него ругалась, ну, я не скажу, что это было как-то жестоко, там, нет. А, хотя, конечно, когда были моменты, там, когда он меня волок по асфальту голым пузом, ну, конечно, он за это тогда очень сильно получил, но, опять же, нет, это все справедливо, а, безусловно. А, ну, вот... Да. А сейчас я на это все смотрю по-другому и думаю, э, вообще не надо было этого делать. Нет, ну а как не надо? Он же должен был понимать. таких моментов много в которых я как-то вот слушайте ну получается тогда что надо и еще одну делать в каких-то таких тонах или сделать ее принципиально другую но в общем, здесь мне нравится ну собственно вот я ее как-то быстро на камеру получается раскрасила вот осталась одна бабочка Наверное, тогда здесь можно сделать а, побольше желтого. Пусть здесь будет желтый преобладать. И оранжевый.
и совсем-совсем по краям будет коричневый. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, мой инстаграм, три семерки, рыжая три восьмерки. Я его не забрасывала, веду как и вела. Благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока!